Aku anaknya itu ceria, pede, suka banget olahraga yang outdoor activities, uh, diving, basket, volley. Dari waktu aku SMA, ada kayak memar gitu di bagian paha bawahku. Kukira kan karena aku anaknya suka olahraga, ya udah memar karena kena benturan sama pemain lain. Tapi nggak hilang-hilang bekasnya itu sampai aku kuliah ke Jakarta, tetap nggak hilang juga. Akhirnya aku coba ke rumah sakit atau ngecek karena di saat itu juga badanku udah mulai kayak nggak enak nih, tiba-tiba bisa demam, bisa lemes. Semuanya berubah ketika Aku di semester 5 didiagnosa autoimun yaitu lupus profundus. Penyakitmu belum ada obatnya. Jadi ini dikasih obat yang lain untuk menekan imunmu dan harus benar-benar dipantau progresnya atau apa efek sampingnya itu. Harus cek darah dan cek mata karena merusak mata dan merusak tulang. Tiba-tiba semua yang aku sukain dibilang kayak nggak boleh gitu. Padahal kan kalau basket atau diving pasti kena matahari kan. Dan kayak benar-benar merasa useless. Ya udah lu nggak usah hidup deh gitu. Ngapain sih lu ngabis-ngabisin uang aja ke dokter gitu. Rajin pelayanan, sopan rajin berdoa. Kenapa nggak ini dihalangin aja kalau kamu emang baik gitu? Udah lah dia jahat gitu. Marah, kesel. Saat itu aku merasa ya udahlah nggak usah tuhan tuhanan lagi. Kalau di flashback sana merasa kayak seperti ikan yang mencoba hidup tanpa air gitu. Aku tahu air itu Tuhan. Aku akan hidup kalau ada di air itu. Tapi ketika aku marah, si ikan ini meloncat dari akuarium yang kayak ya udah nggak usah air-air lain lagi deh gitu. Gue bisa kok hidup dengan udara dan oksigen gitu. Saat itu disadarkan bahwa kamu ikan yang harus balik ke airnya. Gitu. Kamu adalah anak Tuhan yang harus balik ke bapakmu. Akhirnya ya udah sejak aku di Lampung menenangkan diri, aku mulai berdamai dengan Tuhan kayak ya udah nggak boleh gini terus. Life must go on juga. Setelah itu aku baru bisa bersyukur lagi. Sampai sekarang sakitnya masih ada, nggak sembuh. Saat aku bilang, I will still love you God, no matter what happen. Mau kamu cobain aku apa lagi, ayo gitu. Aku akan tetap bilang, aku cinta sama Tuhan. Aku nggak akan marah lagi sama Tuhan. Dan aku akan menganggap semua yang Tuhan kasih itu baik. Nggak pernah Tuhan rancangan yang jelek untuk aku. Sejak saat itu juga, aku jadi lebih sering bersyukur. Kayak, hari ini mobilku mogok. Tuhan kasih aku nggak boleh lewatin untuk jagain aku dari hal lain gitu kan. Banyak hal-hal lain di luar sakitku yang tiba-tiba jadi bagus. Keluarga karena aku sakit, mereka jadi fokus bantuin aku. Jadi mereka kompak gitu kan, jadi senang juga. Tiba-tiba aku dipromosikan kerja baru, pendapatan yang lebih baik. Semuanya Tuhan gantikan dengan yang lebih baik. Ya semua berkat Tuhan. Kalau Tuhan bawa kamu ke tempat ini, dia juga akan menyertai kamu.